Sabe essa furadinha aí, tão importante e necessária? Isso é saúde injetada no corpo. O Plano Nacional de Imunização vive um cenário de celebração misturado a diversos desafios. A gente tem como é, induzir as pessoas a voltar novamente a acreditar na vacinação, até porque a gente tem aí os indicadores muito fidedignos de que a vacinação ela teve boa cobertura e boa resposta em relação ao Covid. Né? Ela diminuiu tantas complicações como os óbitos, a mortalidade, provando a eficácia da vacina. E se hoje a gente está aqui sem precisar usar máscara, isso é por conta disso. Né? E é reforçar que as pessoas voltem também a tomar as vacinas anteriores que a gente fazia uso. Né? Um evento especial que aconteceu na Escola de Saúde Pública destacou a importância do PNI para a erradicação de muitas doenças, como varíola, paralisia infantil, entre tantas outras. E o seminário também traçou novas estratégias para aumentar a cobertura vacinal. A gente tem que estar muito preparado e trabalhar com a Covid nesse cenário que vai se parecer um pouco com influenza. É que cada ano você vai ter que vacinar novamente de acordo com as novas é, variantes. Para além disso, a gente também tem um grande foco aqui hoje da população infantil, né? de colocar essas coberturas em níveis altos, né? em níveis adequados, atingindo as metas do Ministério. Porque só assim você também impede a reintrodução de alguns outros outras doenças que existem né, ainda. E para atender um público muito importante, as crianças, a partir do dia 30 de setembro começa a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Existe uma meta de 90% desse grupo ter a caderneta de vacinação atualizada. De acordo com a Secretaria da Saúde, exatamente para chegar a esse número, a principal estratégia vai ser começar essa imunização dentro das escolas. Um parceiro fundamental nessa cobertura é o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, que busca crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade para se proteger. O governo do estado do Ceará foi o primeiro governo a aderir à estratégia de fazer um trabalho intersetorial, educação, saúde e assistência social, para ir buscar essas crianças mais vulneráveis, aquelas famílias que têm dificuldade de locomoção, que moram em áreas afastadas, que por alguma razão não conseguiram fazer ali o monitoramento da, das, das vacinas, das doses que precisam ser feitas. Então a gente está começando um trabalho muito forte de não deixar ninguém para trás.